ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് മാത്സിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് അതൊന്ന് വായിച്ച് അതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങി പുതിയ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് സമാന്തര വരകൾ അതായത് പാരലൽ ലൈൻസ് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് വരകൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വരകൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഏട്ടത്തിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ വരച്ചു ഒരു കുട്ടി വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അതായത് കുത്തനെയുള്ള വര വരച്ചു അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വര വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള വര അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി സ്ലാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള ചെരിഞ്ഞൊരു വരയാണ് വരച്ചത് മറ്റൊരു കുട്ടി കേർവേഡ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച വരകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും ഏതായാലും ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് മാഷ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ വരച്ച ഈ ഒരു വരയെ നമ്മൾ ലം എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നോക്കൂ ഈ ഒരു കുത്തനെ വരച്ചിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ വര എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള കോണകലം അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ് സമ ലംബമാണ് പരസ്പരം ലംബമാണ് അതായത് താഴെയുള്ള വരക്ക് ലംബമാണ് മുകളിലുള്ള വര ആ മുകളിലുള്ള വരക്ക് ലംബമാണ് താഴെയുള്ള പിന്നീട് രണ്ട് വരകൾ കാണിച്ചു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രണ്ട് വരകൾ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബിന്ദുവിലും എന്താണ് തുല്യ അകലമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് വരയും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തുല്യമാണ് എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഇടത്താവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലത്ത് സൈഡിലാവട്ടെ എന്താണ് എല്ലാം ഈക്വലായിട്ടുള്ള അകൽച്ചയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വര ഇനി എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഈ മൊത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ദൂരം വരച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അവ തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വരകൾ നോക്കൂ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ല ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗം അകന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിമുട്ടും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടും പിന്നീട് കാണിച്ചത് കുത്തനെ രണ്ട് വരകളാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള രണ്ട് വരകളാണ് കാണിച്ചത് ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വരകളും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് തുല്യമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ബിന്ദുവിലും എന്താണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള അകലമാണ് പാലിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനി എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും എവിടെ വെച്ചും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂട്ടിമുട്ടില്ല എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും എന്താവും ഇതേ അളവിലായിരിക്കും ഈ ഒരു അകൽച്ചയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും നീട്ടി വരച്ചാലും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എവിടെ വെച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വരകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈനുകൾ അത് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ചെരിഞ്ഞ ഒരു നേർരേഖയിലുള്ള ഒരു വരയും ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ വരയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള രണ്ട് വരകൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എവിടെയും വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ ദി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എവരി വെയർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് മീറ്റ് എനി വെയർ ഓർ കോൾഡ് പെരൽ ലൈൻസ് കണ്ടോ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരേ അകൽച്ചയിൽ എവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടാത്ത ഡു നോട്ട് മീറ്റ് എനി വെയർ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാ
സമാന്തരമാണ് ഈ വരകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് സമാന്തരങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ ഹോർജോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വരകളും സമാന്തരമാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വരകളും എന്താണ് സമാന്തരമാണ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ പാരലൽ അതായത് ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ എന്താണ് സമാന്തരങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു രൂപം നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് ആർ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ പാരലൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് നമുക്കതൊന്ന് നീട്ടി വരച്ചിട്ട് നോക്കാം നോക്കൂ ഇത് നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ലൈന് നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിൽ അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ താഴ്ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അകൽ അകൽച്ചയിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്തോറും അകൽച്ച കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഹോർജോണലായിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ത് എന്താണ് സമാന്തരമാണ് അതിന് പ്രശ്നമില്ല അതെന്താണ് പാരൽ ലൈൻസാണ് പക്ഷേ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ലൈന് എന്താ എന്തല്ല പാരലൽ അല്ല എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈസ് പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ എന്താണ് സമാന്തരമാണ് ദ അതർ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പാരലൽ എന്നാൽ മറ്റ് ജോഡി ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്തല്ല പാരലൽ പാരലൽ അല്ല ഇനി മറ്റൊരു രൂപം നോക്കൂ ഈ രൂപത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമാണോ ആർ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ പാരലൽ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് എതിർവശങ്ങളും ഇനി കുത്തനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവട്ടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെരിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒരിക്കലും എന്തല്ല പാരലൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരങ്ങളല്ല അതൊന്ന് നീട്ടി വരച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ രണ്ട് എതിർവശങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗം കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഈ രണ്ട് ജോഡി വരകളും സമാന്തരങ്ങളല്ല ദ ടു പെയർസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്യാൻ എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രിയാങ്കിൾ ബി പാരലൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളാകുമോ ആയിട്ട് വരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങൾ മൂന്ന് സൈഡാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തര ലൈനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഓരോ ബിന്ദുവിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു സമാന്തരങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വശങ്ങളും അതിന് ഒരു ത്രികോണത്തിന് ഇല്ല ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രിയാങ്കിൾ ആർ നോട്ട് പാരലൽ ബിക്കോസ് ദിസ് ടു സൈഡ്സ് മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളല്ല കാരണം ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒരു ബിന്ദു പിന്നീട് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരൽ ലൈൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈനുകൾ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമാന്തരങ്ങളല്ലാത്ത വരകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒബ്സർവ് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നിരീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദ ഷേപ്സ് ദാറ്റ് കം വിത്ത് ദി പാരലൽ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള സമാന്തരങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഷേപ്പിലുള്ള വരകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദി ഷേപ്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കം വിത്ത് ദി പാരൽ ലൈൻസ് പാരൽ ലൈൻസ് അല്ലാത്ത സമാന്തരങ്ങളല്ലാത്ത പിന്നെ വരകളും അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഈ ഒരു ടൈൽസ് നോക്കൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എതിർവശങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സമാന്തരങ്ങളാണ് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു വരയും ഈ ഒരു ലൈനും എന്താണ് സമാന്തരങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈനും ആ ഒരു ലൈനും എന്താണ് സമാന്തരമാണ് എന്നാൽ നോക്കൂ ഈ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും എന്തല്ല സമാന്തരമല്ല ഇത് ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വര അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വര എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു നോക്കൂ ഈ ഒരു ചെയറിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പികൾ എന്തെല്ല സമാന്തരമല്ല ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടു
പാലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ സമാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ളതും സമാന്തരങ്ങളല്ലാത്തതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വരകൾ ഒക്കെ കാണി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ മേശ കട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയർ കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് പുസ്തകം പെൻസിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു കുന്നുകൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വരകളൊക്കെ സോറി സമാന്തരങ്ങളും സമാന്തരങ്ങളും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ സമാന്തര സമാന്തര വരകൾ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവ അവയ്ക്ക് നിറം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്ഷരമാലയിൽ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് അല്ല അക്ഷരങ്ങളിലാണ് സമാന്തര വരകൾ ഉള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മാർ ഫൈൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് പാരൽ ലൈൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കളർ ദ നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇതിലെടുക്കാം എ പറ്റില്ല ബി പറ്റില്ല സിയും ഡിയും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇയുടെ മൂന്ന് വരകൾ എന്താണ് സമാന്തരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വരകൾ എന്താണ് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജി ഇല്ല എച്ച് എച്ചിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വരകൾ എന്താണ് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരകളാണ് പിന്നെ ജെ കെ എൽ എം എമ്മിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേക രണ്ട് വരകൾ എന്താണ് സമാന്തരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നും എന്നിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വരകൾ എന്താണ് സമാന്തരമാണ് പിന്നെ ഒ പി ക്യു ആർ അതിലൊന്നും എന്തില്ല സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരകളില്ല എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സിലില്ല വൈലില്ല സെഡിൽ സെഡിലെ മുകളിൽ മുകൾ ഭാഗവും താഴ് ഭാഗവും എന്തുണ്ട് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് വരകൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ എവിടെയും എന്തെയില്ല കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സമാന്തര വരകൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് പിന്നീട് മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ലംബങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളാണോ അതോ അല്ലയോ എന്നാണ് അത് അത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു വരയിൽ ലംബമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വരകൾ ലംബമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് തുല്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലംബം ഒരു വരയിലെ ആ വരച്ചിട്ടുള്ള ലംബം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം അവ തമ്മിലുള്ള കോണകലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ഈ അടിയിലുള്ള ഈ ഒരു റോസ് വരയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് നീലവരകളും അവ തമ്മിലുള്ള കോണകലം അതായത് ഈ ഒരു നീലവരയും ഈ ഒരു റോസ് വരയും തമ്മിലുള്ള കോണകലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വരകളും എന്താണ് ലംബമാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ എന്താണ് സമാന്തരങ്ങളാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പിച്ച് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഒരു വരയുടെ ലംബത്തിൻ്റെ ലംബം ആ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമാണോ എന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു വര എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു വര അതിൻ്റെ ലംബമാണ് ഈ ഒരു വര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരയുടെ ലംബമാണ് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വര അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വരയും താഴെയുള്ള ഈ വരയും എന്താണ് എന്താവുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമാന്തരമാവുമോ പാരലൽ ആകുമോ എന്നാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ലംബമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വര കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ എ ബി എന്ന ലൈനിന് ലംബമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സി ഇ ഡി എന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഒരു വരയും ഈ വരയും തമ്മിലുള്ള കോണകലം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകും എങ്കിലും ഇതിന് ലംബം എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു വരയുടെ ഒരു വരയുടെ ലംബം ആ ലംബത്തിൻ്റെ ലംബമായിട്ട് വരുന്ന വര എന്ന് പറയുന്നത് ലംബത്തിൻ്റെ ലംബമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോണകലം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ആവണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് വരുന്ന സി ഡി എന്ന ലൈന് അതിൻ്റെ സി ഡി എന്ന ലൈനിന് ലംബമായിട്ട് വരുന്ന ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വര അപ്പോ
a perpendicular is drawn to the horizontal line then a perpendicular is drawn the horizontal lines are parallel appo idin artham endanu oru horizontal line nammal oru perpendicular aayittla line varachu adine perpendicular aayitte mattoru line kodi varachu angane undengile aa rendu horizontal aayittu varuna line galum endayirikkum parallel aayirikkum nokku pinnide mattoru chitram kaanichu ivide parayunnundu a b c d enni വരകൾ സമാന്തരമാണോ കണ്ടോ രണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരകൾ സമാന്തരമാണോ ഇവ സമാന്തരമാക്കാൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമാന്തരമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി പാരൽ ലൈൻസ് ഹൗ ക്യാൻ ബി മേക്ക് ഇറ്റ് പാരലൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അത് എ ബിയും സി ഡിയും ഇവിടെ പാരലൽ അല്ല കാരണം എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈന് എന്താണ് എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കോണലോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈന് എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അവിടെ കോണളവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും എൺപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം കോണളവ് എൺപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എഴുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കോണളവ് മാറ്റണം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പാരലാക്കിയിട്ട് സമാന്തര രേഖകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം The slope should be equal. Either make both angles 70 degree or make both angles equal. Now, let's see what we're going to do. These two are the same. Now, let's see what we're going to do. 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 Now, let's see what we're going to do. Now, let's see what we're going to do. Now, let's see what we're going to do. പറയാം അപ്പോൾ അതിന് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം സമാന്തരമായ രണ്ട് വരകൾ മറ്റേതൊരു വരയുമായും ഒരേപോലെയുള്ള കോണുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരൽ ലൈൻസ് മേക്ക് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് വിത്ത് എനി അതർ ലൈൻസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പാരലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ലൈനും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന അതായത് ഒരേ അകലത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് വരകളാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു കോണും ഈ ഒരു കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് രണ്ട് രണ്ട് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈനുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വര മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വര അതിലുണ്ടാകുന്ന കോണ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഒറിജോണലായിട്ട് രണ്ട് പാരലായിട്ട് ലൈനെ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇതിലൂടെ ഒരു വര ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കോണും ഇവിടെയുള്ള കോണും എന്തായാലും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള കോണും ഇവിടെയുള്ള കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ സൈഡിലെ കോണും ഈ സൈഡിലെ കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെയും ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ജോലി പാരൽ ലൈനിൽ അതായത് സമാന്തര രേഖയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു വര അതിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് മേക്ക് എ ജിയോ ബോൾ ടു ഷോ ദി പാരൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് നോൺ പാരൽ ലൈൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്സ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ജിയോ ബോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈനുകൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാരൽ അല്ലാത്ത നോൺ പാ നോൺ പാരലായിട്ടുള്ള ലൈനുകൾ കാണിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ടുള്ളതും പാരൽ അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ അതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മരപ്പലകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തെർമോകോളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആണികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ അതിൽ നിർമ്മിക്കാം എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ 